Sa bagong immigration pathway na ito sa Canada, no need for English test. Wala rin proof of funds. Ang employer pa nga ang magbibigay ng job skills training. Ganon din ang settlement support para sa transportation at housing. Ito po ay bagong-bago ang New Brunswick Critical Worker Pilot Program. Pag-uusapan natin sa ating video ngayon. Welcome back mga friends! Kumusta po kayo? Ito po muli sa ating Menchi ng Menchi's Filcan Life. Dito sa ating channel, naghahatid po ako sa inyo ng mga pathways, going to Canada, job opportunities din, at ilang mga ganap sa ating buhay bilang isang Filipino Canadian. So salamat sa inyong panonood sa mga previous videos ko. At ngayon muli po nag invite ako sa isa na namang may informasyon na video about one of the newest pathways to Canada. Kaya halina na po kayo. So ito na, ituloy na po natin. Bagong-bago ito. Ito ang New Brunswick Critical Worker Pilot Program or NBCWP. Mahaba pa rin. Kahit next ko na mahaba pa rin. Okay, so ito po ay isang bagong pathway sa Canada which was created just this November of 2022. So, last month lang po ito na-create. In fact, ngayon pa lang po sinisimulan. Ano po? Ano po ba itong NBCWP? P. <laughs> ito po ay specifically created for the province of New Brunswick in Canada. San po ba yung New Brunswick in Canada? Okay. Ang probinsya ito po ay nasa Atlantic, Atlant in the eastern part of Canada. Nasa bahagi po ng Atlantic Ocean. Nakapunta na ba ako sa New Brunswick? Yes, nakapunta na ako sa isang parte ng New Brunswick sa Shejak. Shejak. Nako, ang dami pong lobster doon. So, because ang uh, New Brunswick ay nasa dagat na sa Atlantic Ocean in the eastern part of Canada. Dito po ay maraming mga trabaho patungkol sa um, fishing and aquaculture. Pero hindi lang lahat yun fishing. Ano po? Marami rin ibang mga trabaho doon katulad ng office works, um, warehousing work, IT, healthcare, at iba pa. So, yun po ang pagkasalarawan natin sa probinsya ng New Brunswick. Maganda po sa probinsyang ito. Hmm. I can feel the breeze from the ocean. At ang ganda ng mga view. Kung mahilig kayo sa nature, then you should go to New Brunswick. Ang programa pong ito ay isang um, uh, joint project ng New Brunswick Provincial Government at ng Federal Government of Canada. At dahil ito ay isang pilot program, it will stay for f at least five years and then after five years they will do an assessment a review and they will decide kung ito itutuloy pagagandahin pa or anything they can decide about it but in the meantime samantalahin ang bagong programang ito ng new brunswick critical worker pilot program ano po ang layunin ng programang ito bakit nila ito um ginawa very important reason po they want to fill up the um, shortage of labor force. Ang pag nga po nila, they want to address the critical labor shortage in the province of New Brunswick. Kaya nagkaroon ng word na critical because it's now critical. Talagang kulang na kulang po sa workers sa New Brunswick sa kasalukuyan. And they want to address that shortage in five years at least. Kakaunti po kasi ang population ng New Brunswick. Of all the 10 provinces in Canada, ang New Brunswick po ay number 8 sa pinakakonti na population. So, can you imagine? Kakaunti ang population, pero maraming trabaho. Kaya, naghahanap sila ng mga foreign workers galing sa iba't ibang panig ng mundo. Magkano ang minimum wage sa New Brunswick? Abang maganda rin po, $13.75 per hour. Okay, compute na yan sa 
42 pesos per 1 Canadian dollar. So, 13.75 is the minimum wage in New Brunswick sa kasalukuyan. So, maybe you are asking now, Ate Menchi, anong maganda sa programang ito? Bakit ito ay parang something special? Meron bang, is there anything uh, new and special about this program? One thing I'm going to tell you, ang programa pong ito ay special talaga sapagkat magkakaroon kayo ng special treatment. Can I call that special treatment? Probably I can call it my special treatment na ibibigay sa mga workers na mag apply at mapipili para sa programang ito. So how will this program work? Let me give you some pointers. First of all, meron pong anim na malalaking companies sa New Brunswick na binigyan ng authority to uh, be with this program. Sila po yung big six companies sa ngayon na magre-recruit ng mga workers, international workers, foreign workers from all over the world kasama na kayo ng mga nasa Pilipinas. So, six big companies. Number two process is you will apply dito sa mga anim na companies na ito. Um, titingnan ninyo ang mga company na ito and then hanap kayo ng trabaho na qualified kayo. You should be qualified para sa trabaho. Okay po? So that's the number two process. Number three, kapag nagkaroon na kayo ng job offer, mag apply kayo ng visa. Anong klaseng visa? That's a special visa. Sabi mo nagsasabi na it's going to be a long visa. Mahaba raw na visa, maybe more than Three years to I don't know we're not yet sure wala pa po yung specific guidelines kaya nga bagong bago po ito is and number four ito yung maganda the company that will hire you is expected to give you support settlement support kapag kayo ay narito na sa Canada mga support na ito po sinasabi sa programa na first of all housing hindi naman sinasabi na libre ang housing but they will support you in terms of housing. How will it work? We will find out later on. Maaaring ihanap nila kayo ng tirahan or I'm not very sure kung it will be provided freely but it says there will be housing support, transportation support, there will be um, language support. Pibigyan kayo ng at least 200 hours of training in language. And then, magkakaroon din po kayo ng job skills training. So, kung ano man yung trabaho ang in-applyan ninyo, uh, syempre, iba naman yung uh, experience nyo before, bibigyan pa rin nila kayo ng job training. And another thing, bibigyan kayo kung kinakailangan ng education, um, free access to education. So, kung halimbawa, hindi pa kayo tapos ng uh, high, Canadian high school, equivalency, then you will get the support to have that uh, education. So, ano ba naman ang benefits nito para sa inyo na mga workers? Big question. Ano ang benefits na makukuha ninyo sa programang ito? Okay, number one. You will get a special visa. Work visa. Kung ano man po ang kaibahan ng visa na ito, then you will find out later on. Number two, dahil nang binanggit ko na, you get the settlement support na sa iba pong programa ay wala. Ito lang ang tanging naringgan ko ng ganito kadaming mga settlement support. And number three, you can bring along with you your family, asawa, um, anak, mga anak. Ang asawa po ninyo ay pwede ninyong i-apply either work permit, study permit, Or kung gusto nyo na visitor visa, alin man, siyempre, mamili kayo sa tatlong klase ng visa. And another benefit of this is, this is literally, obviously, your way in para sa Canadian Permanent Residency. Pagkatapos nyo ng ilang taon ng pagtatrabaho, you're eligible to apply for a permanent visa together with your family, of course. Okay? So, yun po yung mga benefits dito sa programang ito. Well, lahat naman halos ng mga pathway, pathways are leading to permanent residency. But this one really is the newest. Ngayon, dumako na po tayo sa how to apply to the New Brunswick 
Critical Worker Pilot Program. Gaya nang nabanggit ko na, mag apply kayo sa alinman sa anim na mga agencies na binabanggit po natin. Eh, ito, papakita ko po sa inyo ang pangalan at pwede niyong isearch sila isa-isa. What you will do is go to their website or go to any possible way na makikita nyo yung kanilang mga job opportunities or careers na available. Um, you can go online sa kanilang website. You can go to LinkedIn. You can go to Indeed. Baka makikita nyo sila. But the easiest way is to go to their website. Click on the menu kung saan makikita nyo ang kanilang careers. Katulad po ng ipapakita ko sa iyo in the um, next slides. Ngayon, kung sinasabi doon na wala pang available at the moment, uh, i-click ninyo once in a while kung meron na silang available, maybe after a week or after another week. <laughs> kung meron, pero kung meron na kayong makikita na qualified kayo, mag-apply na po kayo agad. You have to remember na hindi lang po mga Pilipino ang pwedeng mag-apply. This is open all over the world. Kaya marami rin kayong kompetisyon. Ito po ang number one tip ko sa inyo kung kayo mag apply Make sure that your resume is tailored sa job na ina-applyan ninyo. Kung hindi pa po Canadian style ang resume ninyo, you can watch my video about how to make an effective Canadian resume. Ang resume po ninyo dapat ay uh, nandodoon yung mga keywords na sinasabi sa, sa position na ina-applyan ninyo. I have to remember, ang mga employers po ngayon, they have very short time of reading your resume. Kapag wala po doon yung keywords, hindi na nila binabasa. I, they say only 30 seconds na lang po ang time nila para magbasa ng resume ngayon. Machine na nga po, computer na nagbabasa ng, ng resume. So, yung mga keywords na sinasabi doon, dapat nasa, nasa resume ninyo para mapili kaagad yung resume ninyo. Okay? So, Panoorin po niyo ang ating slides on how to apply to the New Brunswick Critical Worker Pilot Program. So guys, what do you think? Ano po sa palagay nyo? Qualified ba kayo? Iba-ibang mga trabaho ang nakita nyo ano po, at makikita pa in the next uh, few days and months. So kung sa palagay nyo ay qualified kayo sa mga trabaho ito, mag-apply na po. Mas maraming in-applyan, mas malaki ang chance na kayo ay mapili ng employer. Good luck sa inyo mga friends. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating video ngayon. At nadagdagan na naman ang uh, inyong kaalaman, another pathway of going to Canada. Patuloy pa rin po na dumadami at dumalaki ang chance ninyo na makapunta rito sa Canada either through work permit, through visitor's visa, study permit, or permanent residency o yung landed immigrant. Maraming mga paraan. So, good luck guys! Thank you very much for watching. Sana po nakapagdagdag ako muli ng kaalaman sa inyong lahat. Ito po si Ate Menchie saying thank you. Inyo rin pong i-follow ako sa aking Facebook page na Menchie's Philippine Life din. Maraming salamat sa inyong panonood. Until next time, bye-bye!